ஹலோ மைடியர்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் லெவன்த்து பிஸ்னஸ் மேக்ஸ்லேருந்து நாம் ஏற்கனவே எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆச்சு அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் போட போகிறோம் சாப்டர் ஒன் மேட்ரஸஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ்லேருந்து ரொம்பவும் ஈஸியாக ஈஸியான எக்ஸசைஸு பட் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாருங்கள் கொஷின் பாருங்களேன் எவாலுவேட் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் பக்கத்தில் வந்து எதுவுமே கொடுக்கலாம் நம்ம இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த சம்மை பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர்லாம் இந்த சம்மை பார்க்கும்போது இது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவே கிடைக்காம போயிடும் அதனால் போடுற வரைக்குமே நம்ம சம்ஸ் வந்து தெளிவாக போடுங்க எவாலுவேட்னு இருந்ததுன்னா இந்த மெத்தடில் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஷின் வந்து வெறும்னே எவாலுவேட் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி டிவிஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டிடர்மினன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஃபஸ்ட் கிவன் மாதிரி நம்ம எழுதிக்கலாம் கொஷின் பேப்பரில் அது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஆன்சர் ஷீட்டில் எடுத்து எழுதணும் இல்லையா அதை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் எழுதின உடனே ஃபர்ஸ்ட் இது செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எழுதின கொஷின் கரெக்டாக அப்படின்னுட்டு கரெக்டாக எழுதியிருக்கோமா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ எழுதியாச்சுங்களா ஓகே இது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எவாலுவேட் நம்ம இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதில் மைனர் என்ன கோ ஃபேக்டர் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம போடலாம் பட் எதுவுமே இங்கே கொடுக்கல ஸோ இப்போ எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இந்த ரோவை மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி ரோனா என்ன காலம்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரோ அப்படின்னா நீங்கள் ஆரி ரோ பாட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் தூங்குற மாதிரி இருக்குமா ஆரி ரோ பாட்டு அப்போ தூங்குற மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரோ காலம்னா கால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கால்னா எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கிறதுலாம் கால் அப்போ அது காலம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரோவு ஃபஸ்ட்டு ரோவை மட்டும் எடுத்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னுன்னு போட்டுக்கலாம் ஒன் போடும்போது ஒன் எந்த லைன்லலாம் டச் ஆகிருக்கோ அந்த லைனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன் இந்த லைன்லேயும் இருக்குது ஒன் இந்த லைன்லேயும் இருக்குது க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இருக்குங்களா அது இங்கே எழுதிக்கலாமா த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்படி எழுதியாச்சு நம்ம இதை மைனர்னு கேட்டிருந்தால் நான் அந்த ஒன்றை போட்டிருக்க மாட்டோம் என் வேல்யூவேட்னு கேட்டிருக்கிறதுனால இந்த ஒன்றையும் நம்ம இங்கே கூட எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா அந்த ஒன்றை இங்கே போட்டுக்கோங்க அந்த ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிறது எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர்ன்றதுனால ப்ளஸ் செகண்ட் நம்பர்னால் மைனஸ் வரும் தேர்ட் நம்பர்னால் ப்ளஸ் வரும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது என்ன நமக்கு மைனஸ் என்ன நம்பர் இருக்குது இங்கே டூன்னு இருக்குது ஸோ டூ எங்கெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா அந்த மைனஸில் ஏன் போட்டிருக்கேன்னு மை ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி தான் வரும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் சிம்பிள்ஸ் தான் வரும் மைனஸ் போட்டாச்சு செகண்ட் ஃபஸ்ட் நம்பர் முடிச்சாச்சு செகண்ட் நம்பர் வந்து டூ இந்த டூ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இருக்குங்களா அதை அப்படியே எழுதிக்கலாமா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இருக்குது எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் ஃபோர் அடுத்த நம்பர் வந்து ஃபோர் போட போகிறோம் ஸோ ஃபோர் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் இதுதான் இருக்குங்களா என்ன ரிமைனிங் இருக்கோ அப்படியே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் எழுதியாச்சு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்களா இது வரைக்கும் போட்டுட்டு நம்ம மற்றதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்குது வெளியே அந்த ஒன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த டிடர்மினன்ட் இருக்கிறதுக்குள்ள ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ ஜீரோ தான் பாருங்கள் நம்ம போட்டே காமிச்சிடலாமா ஜீரோ கீழேருந்து மேலே போகும்போது நமக்கு மைனஸ் சிம்பிள் வரணும் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ என்ன ஜீரோ ஸோ அதை ஒரு பிராக்கெட்குள்ளே போட்டுக்கலாம் டிடர்மினன்ட்டில் போடணும்னு கிடையாது ஒரு பிராக்கெட்குள்ளே போட்டுக்கோங்க மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இங்கேருந்து போகும்போது ஜீரோ இன்ட்டூ எனி திங் நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் மைனஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் ஏன்னா கீழேருந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோரும் நமக்கு இங்கே ஜீரோ தான் முடிஞ்சிருச்சு ரிமைனிங் என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் ஃபோர் த்ரீ இஸ் ஆர் டுவெல் நான் என்ன
இப்போ நமக்கு இது ஷோ தட்னு கேட்டிருக்காங்க என் வேல்வேட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த கொஷின் வந்து ஷோ தட்டு நம்ம கேம்லாம் விளையாடும் போது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த லெவலுக்கு போவோம் அடுத்த லெவலும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா தேர்ட் லெவலுக்கு போவோம் அந்த மாதிரி தான் மேக்ஸு நம்ம ஒவ்வொரு லெவலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வர மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷினாக கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வரும் நம்ம ஒரு கொஷின் முடிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அதை விட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக அடுத்த சம் இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக அடுத்த சம் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நீங்கள் போட போட வந்து எல்லாமே ஈஸி தான் கொஷின் கொடுத்தாச்சு ஷோ தட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ வர்ற மாதிரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இஸ்இட் அப்படி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இங்கே இங்கே இடிக்கும் ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ ஏ எழுதின உடனே இந்த கொஷின் வந்து கரெக்டாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க பி இஸட் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ சி இங்கே சி இதுதான் நமக்கு இங்கே கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலான்னா பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் இது வந்து ஒரே நம்பராக தான் இருக்குது அதை நம்ம இங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் ஒய் இஸ் செட் ஓகே இங்கே பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ ரெண்டு நம்பராக இருக்குது அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டூ எக்ஸ் ஒரு காலத்தில் போட்டுக்கலாம் டூ ஏ வந்து தனியாக போட்டுக்கலாம் இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நீங்கள் எழுதுனா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் டூ ஏ ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கு டூ ஒய் டூ பி ஆட்ல இருக்கு டூ இசட் டூ சி ஆட்ல இருக்கு இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஒவ்வொரு டைமாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் டூ ஒய் டூ இசட் புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் நான் போட்டுக்கிட்டேன் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்களா எல்லாத்துக்கும் நடுவில் அப்போ அங்கே ப்ளஸ் போட்டுட்டு இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற டூ ஏ டூ பி டூ சி எழுதுகிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டூ எக்ஸை இங்கேயும் டூ ஏவை இங்கேயும் எழுதிக்கலாம் நான் ஈஸியாக தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ரிமைனிங் இங்கெல்லாம் என்ன வரும் ஜீரோ வருமா அப்படின்லாம் கேட்காதிங்க இது என்ன இருக்கோ அது அப்படியே அங்கே போடுற வேண்டியதான் எக்ஸ் ஒய் இசட் கீழே ஏபிசி இருக்குது ஸோ இங்கேயும் ஏபிசி இங்கேயும் ஏபிசி நம்ம எதை ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோமோ அதை மட்டும் ஸ்பிளிட் பண்ணிடுங்க ரிமைனிங் எல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் வேற எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது இதில் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இது உங்களுக்கு இதை ஒரு சைட்லையும் இதோ இன்னொரு சைட்லையும் போட்டுட்டேன் ப்ளஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறதுலாம் அங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம போன சம்மில் பண்ண மாதிரியே தான் இந்த மாதிரி இத்தனை நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரோவை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஒரு ரோ மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம போன சம்மில் பண்ணால் மாதிரி தான் வேல்வேட் தான் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ எக்ஸ் எக்ஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன டூ ஒய் இது நம்ம எழுதி பண்ணணும்னா அப்படியே போட்டுக்கலாம் நம்ம அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே போட்டுக்கோங்க இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் டூ ஒய் இருக்கும் சி இருக்கும் அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ ஒய் சின்னு எழுதிக்கலாமா மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால டூ ஒய் சி நான் அவங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணியே வைக்கிறேன் எக்ஸை போட போகிறோன்றதுனால இங்கே எக்ஸ் போட்டாச்சு ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி டூ ஒய் சி போட்டாச்சு கீழேருந்து போகும்போது ஒரு மைனஸ் வரும் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இசட் பீன்னு வருங்களா புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ ஸோ ஃபஸ்ட் டேம் வந்து இங்கே நமக்கு ப்ளஸ்ஸு செகண்ட் டேம் என்ன மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஒய்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ ஒய் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைனில் ஒய் இருக்குது இந்த லைனில் ஒய் இருக்குங்களா ரிமைனிங் இருக்கிறது டூ எக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் டூ எக்ஸ் இருக்குது இந்த சைடில் சி இருக்குங்களா மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸு சின்னு வருமா டூ எக்ஸ் சி புரியுதுங்களா பாருங்கள் அப்படியே வச்சுறேன் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டலாம் டூ எக்ஸ் சி கீழேருந்து போகும்போது ஒரு மைனஸ் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏ டூ இசட் அப்போ நீங்கள் எப்படி போடலாம் டூ இசட் ஏன்னு போடலாமா அடுத்த நம்பர் ப்ளஸ் இசட் இப்போ இசட்காக போட போகிறோம் ஸோ இசட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து டிட்டர்மினன் மாதிரி ஒன்றுன்னா போட்டு போடணுனாலும் ஓகே தான் பட் எக்ஸாம் டைமில் வந்து நீங்கள் கடகடன்னு போடும்போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் நீங்கள் இப்படியே போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் போட போட உங்களுக்கு பழகிடும் இசட் இருக்கிறத க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை ஆகுங்களா டூ எக்ஸ் பின்னு வருமா டூ எக்ஸ் பி கீழேருந்து மேலே போகும்போது மைனஸ் ஆகும் ஏ டூ ஒய்னா இங்கே டூ ஒய் ஏன்னு போட்டுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த பாக்ஸ் இருக்கிறத நான் இங்கே போட்டாச்சு
கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி காட்டுமா ம் டூ ஏ டூ சின்னு வருது இங்கே ஏ சின்னு இருக்குது அது அப்படியே எடுத்துக்கலாமா டூ ஏ டூ சி ஏ சி இருக்குது இதை தான் நான் இங்கே டேரெக்டாக போட்டுட்டேன் இது ரெண்டு ஸ்டெப் வராமல் ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் இசட் இருக்குது இசட் இருக்கிறத க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ ஏ டூ பி ஏபின்னு வருதுங்களா டூ ஏ டூ பி ஏபி ஓகே இது வரைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது சீக்வல் டூ இது ஃபுல்லாக வந்து ஒரே ஸ்டெப் தான் இடம் பத்தலாம் நான் கீழே போட்டிருக்கிறேன் எக்ஸு இந்த ஸ்டெப்பை நான் அப்படியே உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை இது வரைக்கும் நான் அப்படியே இங்கே போட்டேன் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் போட்டாச்சு இப்போ இங்கே எக்ஸ் அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் டூ பிசின்னு வருமா டூ பிசி இங்கே இருந்து போகும்போது மைனஸ் போட சொன்னால் மைனஸ் டூ சிபின்னு போட்டாலும் சரி தான் டூ பிசின்னு போட்டாலும் சரி தான் எப்படி இருந்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது இது தான் வரப்போகுது மைனஸ் ஒய் இப்படி நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டு போடுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு டேரெக்டாக போட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டூ ஏசி மைனஸ் டூ ஏசின்னு வருமா சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் மறக்கக்கூடாது ப்ளஸ் இசட் இந்த ஸ்டெப்பை பார்த்து இந்த ஸ்டெப் போடுறேன் டூ ஏபி மைனஸ் டூ ஏபின்னு வருமா டூ ஏபி மைனஸ் டூ ஏபி பாருங்கள் இதுக்கு நான் டிட்டர்மினன்ட் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு நான் டிட்டர்மினன்ட் போடல அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இப்படியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு இப்போ எதெல்லாம் நமக்கு கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன பண்ணோம் மல்டிப்ளைல கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொரு நம்பரும் எக்ஸால் நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு புக்கில் வந்து டேரெக்டாக ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுத்துருவாங்க பட் அதுக்கு பின்னாடி வந்து இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் X இருக்கு அப்போ இங்கே எக்ஸை வந்து சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான் டூ ஒய் சி இருக்குது ஒரு எக்ஸ் பக்கத்தில் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் போட்டுக்கலாம் டூ இசட் பி இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது டூ இசட் பி எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒய்யால் இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் புரியுதுங்களா ஒரு ஆர மார்க் போட்டு போடுங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் சிஇ ஒய்னு இருக்குது இங்கே நம்ம மைனஸ்க்கு போடுவோமா மைனஸ் போடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ Z, A, இந்த Y இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இப்பயும் அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க என்ன வருது நமக்கு டூ சி எக்ஸ் பி இசட்டு மைனஸ் டூ அது அப்படியே எழுதிட்டு ஒரு இசட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒய் ஏ இசட் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் பாருங்க ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் டூ பிசி மைனஸ் டூ பிசி ஜீரோ ஆகிடும் டூ ஏசி மைனஸ் டூ ஏசி ஜீரோ ஆகிடும் டூ ஏபி மைனஸ் டூ ஏபி கேன்சல் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இசட் இன்டு ஜீரோ என்ன நமக்கு ஜீரோ ஒய் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ டோட்டலாக நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை புரியுதுங்களா இதுக்கப்புறமும் பாருங்கள் ஏதாவது எக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒய்யே எக்ஸும் இருக்கிற மாதிரி நம்பர் பாருங்கள் இது இங்கே இருக்குங்களா டூ இருக்குது டூ இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது சி இருக்குது சி இருக்குது ஒய் இருக்குது ஒய் இருக்குது இது ப்ளஸில் இருக்குது இது மைனஸில் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுமா நமக்கு அதுக்கப்புறம் டூ இசட் பி எக்ஸ் பாருங்கள் டூ இசட் பி எக்ஸ் இது மைனஸில் இருக்குது இது ப்ளஸில் இருக்குது கேன்சல் ஆகிடும் டூ இசட் ஏஒய் டூ இசட் ஏஒய் ஆல்ஃபபெட் வந்து ஆர்டர் மாறி இருந்தால் பரவாயில்ல ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் ஜீரோ வந்துச்சு இதுக்கும் ஜீரோ வந்துச்சு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நமக்கு இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ தூரம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக முட்டை வந்துருச்சு நமக்கு ஸோ என்ன நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க விஷயம் என்ன ஷோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு காமிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஷோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஹென்ஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஆன்சரை முடிச்சுருங்க இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது உங்களுக